మన దేశం చాలా గొప్పది మన కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో అన్నిట్లకంటే ఓల్డ్ అనేది మన దేశాన్ని నుంచే మొదలైంది అంత కల్చరు ట్రెడిషను దీంట్లో నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని కాబట్టి ఆర్ట్ చాలా గొప్పది మన లైఫ్లో ప్రాణం ఇచ్చేదే ఒక ఆర్ట్ ప్రతి మనిషికి కూడా ఎందుకంటే దీంతో ఎవ్రీ డే మనం కొత్తది ఒకటి క్రియేషన్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రతీది మనకి ఒక నూతనంగా ఉంటుంది లైఫ్లోని మన కల్చర్లో పాతకాలం ముగ్గులతో మొదలయ్యేది అందుకే దానివల్ల మైండ్ కూడా మనకి చాలా పాజిటివ్గా మనకి అన్ని వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి దీంతో మనకి ఒక మారల్ వాల్యూస్ కూడా పెరుగుతాయి ఇవన్నీ మన ట్రెడిషన్లో పాతకాలం మన పెద్దలందరూ పెట్టినవి కూడా చాలా మంచివి పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు ట్రెడిషన్ మారుతూ వచ్చింది కల్చర్ మారుతూ వచ్చింది ఏ ఆర్ట్ అయినా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లోని ఎందుకంటే దీనివల్ల మనం ఒక దాంట్లోనే ఉండి వేరే థాట్ అది రాదు మనకి దాంట్లోనే ఉండి ఒక పాజిటివ్ థాట్లో ఉండి ఒక మెడిటేషన్ కింద మెడిటేషన్లో ఏంటంటే కాసేపు మనం ఏది ఆలోచించకుండా కూర్చోమంటారు కానీ బట్ ఏ ఒక ఆర్ట్ ఏదైనా డ్యాన్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ మన పెయింటింగ్ కానీ ఆ టైంలో మనం ఉన్నప్పుడు వేరే ఆలోచనలు మనకి రావు దాంట్లోనే మనం ఇమర్స్ అయ్యి దాంట్లో మనం ఒక క్రియేటివిటీ డెవలప్ చేసుకుని స్పిరిచువల్గా ఎదిగే మనలో క్వాలిటీస్ బాగా పెరుగుతాయి హ్యూమన్ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి నెగిటివ్ థాట్స్ రావు వేరే ఆలోచనలు మనకి బిజీగా ఉన్నప్పుడు వేరే ఆలోచనలు రావు మనిషికి ఇప్పుడు ఈ బిజీ లైఫ్లో టెన్షన్స్ ట్రెస్ స్ట్రెస్ కూడా చాలా ఎక్కువైపోయింది స్ట్రెస్ కూడా పోవాలంటే ఒక ఆర్ట్ లైన్లోకి వచ్చి మన ఓల్డ్ కల్చరు ట్రెడిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అయితే మన వాళ్ళు పిల్లల్లో అది స్కూల్ నుంచి కూడా పిల్లలకి ఈ యాక్టివిటీస్లో డెవలప్ చేస్తే టీచర్స్ పిల్లలు మంచిగా డెవలప్ అవుతారు వాళ్ళకి ఉత్తి చదువే కాకుండా వేరే యాక్టివిటీస్లో కూడా వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఇస్తే ఒక టైం మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం పిల్లలకు వస్తుంది మనకి ఫ్యూచర్ కూడా మన ఇండియన్ కంట్రీకి కూడా మన కంట్రీకి కూడా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ మనం ఇవ్వగలుగుతాము మెయిన్ మన టీచర్స్ చాలా మంచివి పిల్లలకి నేర్పాలి మోరల్ మోరల్ వాల్యూస్ నేర్పాలి మోరల్ సైన్స్ ఉండాలి వాళ్ళకి తర్వాత ఈ ఆర్ట్ కూడా ఉండాలి ఆర్ట్ ఉంటే పిల్లల మైండ్ మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్ట్లో ఏమైందంటే చాలామంది పిచ్చి పిచ్చి ఇవన్నీ గీస్తూ ఉంటారు ఈ సినిమా యాక్టర్స్ బొమ్మలని వేరే అని దాని బదులు రవివర్మ గారు మంచి దేవుళ్ళని క్రియేట్ చేశారు మనం ఏదైనా పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్స్ అయినా ఆర్ట్ అయినా దాంట్లో మన నేచర్ గీయచ్చు మన తర్వాత ఒక మెసేజ్ని ఇవ్వచ్చు జనాలకి ఇవన్నీ కూడా టీచర్స్ ఇప్పుడు పిల్లలకి డెవలప్ చేస్తే చాలా పాజిటివ్గా పిల్లల్లో ఎక్స్ట్రా టైం యూటిలైజ్ చేసుకోవడం ఈ సెల్ ఫోన్ తోటే ఉండి లేకపోతే పబ్స్కి వెళ్ళడము లేకపోతే వేరే టైంలో వేస్ట్ చేసే యాక్టివిటీస్ మానుకుని ఈ మ్యూజిక్ కానీ లేకపోతే డ్యాన్స్ కానీ ఈ పెయింటింగ్ కానీ దీంట్లో పిల్లలు వస్తే చాలా బాగా డెవలప్ అవుతారు వాళ్ళ మైండ్ చాలా పాజిటివ్గా డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత వాళ్ళకి స్ట్రెస్ అది కూడా తగ్గుతుంది ఈ దీంట్లో ఉండేటప్పటికి ఈ కంప్యూటర్స్ వీటి వల్ల ఐసైట్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఈ ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గుతాయి ఇంట్లో కూడా పేరెంట్స్ ఏం ఏంటంటే ఈ ఆర్ట్స్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చి పిల్లలకి సపోర్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు చదువు ఈ కంప్యూటర్సే కాకుండా ఈ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ నుంచి కొంచెం పిల్లలకి మంచిగా డెవలప్ అయ్యే వాల్యూస్ నేర్పాలి పేరెంట్స్ కూడా కొంత టైం తీసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో లేడీస్కే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఒక ఉమెన్ తలుసుకుంటే గనక ఇల్లు క్రియేట్ చేసేది క్రియేటరు తనే సొసైటీలో మంచి వాల్యూస్ మన ఆడపిల్లలకి తర్వాత మన మగపిల్లలకి ఇచ్చేది కూడా ఒక స్త్రీయే కాబట్టి స్త్రీలోని ఏంటంటే మగపిల్లలకు కూడా మంచి వాల్యూస్ చెప్పాలి సొసైటీలో ఒక రిస్పెక్ట్ ఉమెన్కి ఇచ్చేది కూడా నేర్పాలి ఈ డిఫరెన్సెస్ ఆడపిల్లకి మగపిల్లలకి చేయకూడదు చేయకుండా ఎప్పుడైతే మన ఆడవాళ్ళు ఆ చేంజ్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజుల్లో ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయింది ఆడపిల్లలకి 
అది కాకుండా ఈక్వల్గా మనం ఇద్దరిని కూడా కంట్రోల్ చేసి పిల్లల్ని మంచి వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు సొసైటీ చాలా మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది మన ఒక టైంలో ఒక జనరేషన్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు పేరెంట్స్ కానీ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ వచ్చి ఈ కంప్యూటర్స్ వీటి వల్ల చాలా అవేర్నెస్ వచ్చి పిల్లలు కూడా టైం ఉండట్లేదు పేరెంట్స్ దగ్గర కూడా అది కాకుండా మనం ఎక్కువ టైం పిల్లలకి ఇచ్చి వాళ్ళకి మంచి బుక్స్ కొని నాలెడ్జ్ ఇచ్చి మంచిగా మన హిందూ కల్చర్ని డెవలప్ చేసి ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక టెంపుల్కి తీసుకెళ్ళడము పిల్లలకి కొంచెం స్పిరిచువల్గా కూడా ఒక మంచి వాల్యూస్ నేర్పడం హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ చేయాలి చేస్తే మన సొసైటీ మన ఇండియన్ కల్చర్ ఎప్పుడైతే ఎన్నో ఏళ్ళ క్రితం ఎలా ఉందో అది బ్యాక్ తీసుకురావాలి ఈ అబ్రాడ్ కల్చర్ చూసి కూడా ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యి మారుతున్నారు కానీ అబ్రాడ్లో కూడా దూరం ఉన్నాము మన కంట్రీ టు కంట్రీ నుంచి చాలా దూరం ఉన్నామని కూడా వాళ్ళు మన వాల్యూస్ అన్నీ మర్చిపోకుండా పండగలు అన్నీ సెలబ్రేట్ చేసి చాలా బాగా పిల్లల్ని ఫ్యామిలీతో వాళ్ళ అటాచ్మెంట్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ మనకి ఇక్కడ కంట్రీలో ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయి పిల్లలు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు అది కొంచెం మనం వాళ్ళని మంచి నాలెడ్జ్ ఇచ్చి బుక్స్ ద్వారా తర్వాత ఈ ఆర్ట్ ద్వారా వాళ్ళని ఒక చేంజ్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఉన్న ఏ ఆర్ట్ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసి పేరెంట్స్ దాన్ని డెవలప్ చేస్తే కనుక పిల్లలు మంచిగా డెవలప్ అవుతారు అది చిన్నప్పటి నుంచి మనం పిల్లలకి ఈ ఇవన్నిటిలోని వాళ్ళకి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ చెప్పాలి ఇక్కడ ఏమైందంటే చాలామంది ఆర్ట్కి వాల్యూ లేదు ఈ రోజుల్లోని తగ్గిపోతుంది దీనికంటే చదవడం సంపాద సాధన ఈ మనీ కోసమే పరిగెడుతున్నారు జనాలు అది కాకుండా ఆర్ట్కి కూడా వాల్యూ ఇచ్చి ఎప్పుడైతే ఆర్ట్ గురించి పిల్లలకి తెలి వాళ్ళల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాన్ని డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే చాలా చేంజ్ వస్తుంది పిల్లలకి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాంట్లో డెవలప్ చేసి వాళ్ళని మంచిగా డెవలప్ చేసుకుని రావడమే పేరెంట్స్ ఒక డ్యూటీ అది సో దాంతో పిల్లలు మంచిగా డెవలప్ అవుతారు మనకు ఒక మంచి సొసైటీ డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత మంచి నాలెడ్జ్ కూడా మనకి పేరెంట్స్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి ఏదైతే రైట్ ఉందో ఎవరిని చీట్ చేయకూడదు నిజం మాట్లాడాలి ఇవన్నీ చెప్పాలి కానీ ఈ రోజుల్లో సెల్ఫిష్నెస్ బాగా ఎక్కువైపోయింది ఎవరి గురించి వాళ్ళే ఆలోచించుకుని మనీ కోసం ఎంత వర్క్ అన్నా మన సొసైటీలో ఇప్పుడు కరప్షన్ ఎక్కువ అయ్యి దిగజారుతున్నారు అది కాకుండా మనం నిజంగా నిలబడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్స్ కూడా మంచి వస్తాయి ఆ నమ్మకం పెట్టుకోవాలి ఆ నమ్మకం నమ్మకంతోటే మన కంట్రీలో ఇన్నేళ్ళు కూడా మనం ఎప్పుడు డెవలప్ అయ్యి వచ్చిన కల్చర్ ఇప్పుడు పాడవుతోంది అది అవ్వకుండా మనం కాపాడే ధర్మం మంది సో దీంతో ఈ ఛానల్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఛానల్స్ కూడా మనకి భక్తి ఛానల్స్ ఇవి మన ఇండియా టుడే ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా మంచి మెసేజ్లు ఇస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనం టీవీ ద్వారా చూసి కూడా కొన్ని మన పిల్లలకి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చూపించి వాళ్ళని మనం మంచిగా డెవలప్ చేస్తే మనకు ఒక మంచి రేపు సొసైటీ డెవలప్ అవుతుంది అది చేంజ్ అనేది మనం పిల్లల్లోనే తీసుకురావాలి అది మన పేరెంట్స్ మెయిన్ పేరెంట్స్లో మదర్స్ ఒక డ్యూటీ అది మదర్స్ ఎప్పుడైతే మంచిగా ఒక విలువలు పిల్లలకి డిఫరెన్స్ లేకుండా అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి వాళ్ళ ఇద్దరికి ఇస్తారో అప్పుడు ఒక మంచి సొసైటీ డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పటికైనా కూడా మన ఇండియా అనేది చాలా గొప్ప దేశం ఇది పాత కల్చరు ట్రెడిషన్స్ తోటి ఉన్నది అది ఎప్పటికీ నిలవాలి అంటే మన సొసైటీలో ఒక స్త్రీ ఒక మదర్ అనేది ఈ చేంజ్ ఈజీగా తీసుకురావచ్చు మన సొసైటీలో చేంజ్ అనేదే మదర్ అనేదే ఆదిశక్తి క్రియేటరు సో దీనివల్ల మన సొసైటీలో మంచి చేంజ్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే స్త్రీ ఈ స్టెప్ తీసుకుంటారో ప్రతి ఆడదాన్ని నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మన పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మంచి మాటలు చెప్పి వాళ్ళకి 
మనం ఒక మంచి మార్గాన్ని చూపించాలి పిల్లలకి అది చేస్తే గనక డిఫరెన్స్ లేకుండా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అని డిఫరెన్స్ ఎప్పుడైతే తీసి పక్కన పెట్టి ఇద్దరికీ ఈక్వల్గా మనం వాల్యూస్ ఇస్తామో అప్పుడే మన సొసైటీలో తప్పకుండా చేంజ్ వస్తుంది తర్వాత ఒక మంచి మన కంట్రీని మనం ఫ్యూచర్ కంట్రీని మంచి కంట్రీని చూస్తాం మనం దేశం పేరు నిలబెట్టడం కూడా మన చేతిలోనే ఉంది Bhoomi Nadesham Namo Namami